Mission accomplished. We are going to have to act if we want to live in a different world. Takmer pred rokom som urobil video recenziu na prvú stratégiu Westwoodu Dunu 2, ktorú som rozobral do hĺbky a snažil sa približiť každý aspekt hry. Dnes si povieme niečo o ich druhej, nemenej úspešnej strategickej sérii Command and Conquer. V roku 1985 Brad Sperry a Louis Castle založili firmu Westwood Studios, jednu z najúspešnejších firiem v hernom priemysle. Tu sa zrodili pecky ako Eye of the Beholder, Dune 2 či kyberpunková adventura Blade Runner. Westwood pracovalo až do roku 2002, kedy zatvoril od svoje dvere a prenechalo úspešnú sériu Command and Conquer firme Electronic Arts. Posledná hra Westwoodu na tematiku CAC bola FPS striačka Renegade. Teraz sa vrátime do roku 95, takmer 25 rokov naspäť, presne 31. augusta, kedy vyšla prvá hra zo série Command and Conquer. Čo sa týka rôznych verzií a portov, v tom je trochu zmetok. Primárne hra vyšla na DOS v roku 95, a o dva roky neskôr vyšla Gold verzia na Windows 95 podporujúca SVG a grafiku. Na Macintosh hra vyšla v 96, neskôr aj na Playstation a Sega Saturn a na Nintendo 64 sa dostala v júni 99. V roku 2007 bol Command and Conquer vydaný ako Freeware. O pokračovaniach či rôznych datadiskoch ani nejdem hovoriť, len poviem, že ich bolo, ako som správne napočítal, 12. Dám vám tú malú tabuľku, ktorú si môžete pozrieť alebo si pozrite Wikipédiu. Svet z tejto stratégie je zasadený do alternatívnej histórie, v ktorej do zeme narazil meteorit a spadol blízko rieky Tiber v Taliansku. Meteorit priniesol extrémne toxickú mimozemskú substanciu nazvanú Tiberium, ktorá sa zakrátko stala veľmi cennou vďaka jej schopnosti absorbovať a kryštalizovať cenné kovy z okolitej pôdy. Tiberium sa stalo hlavnou a jedinou surovinou v hre a okolo nej sa točí celá vojna. Keďže došla ropa, celý svet sa zameral na túto novo objavenú surovinu. Proti sebe bojujú dve mocnosti, GDI, čiže globálna obrana iniciatíva v ONS a to sú tí dobrí, a bratstvo Nódu, to sú tí zlí, no ale svet nie je Černobyli. Ako jeden z autorov Sperry poznamenal, v budúcnosti sa vojny nebudú bojovať národ proti národu, ale západný svet proti anarchistickej teroristickej organizácii, ktorá nemá centrálnu vládu. Už od začiatku je možné hrať za obe strany, výrazne je však GDI ľahšia a malo by sa ňou začínať. Každá strana má 15 misí, v ktorých budete mať za úlohu zničiť nepriateľskú bázu, obsadiť daný úsek mapy, zabiť nepriateľského vedca a podobne. Pred každou misiou budete vidieť pekné video, čiže briefing, ktoré vás pripraví na ďalšiu misiu. Herecké výkony nie sú moc dobré, pretože jednotlivé postavy stvárenili zamestnanci Westwoodu a scény natáčali v skladoch či izbách, kde mali miesto. Len postava Kejna, vodcu Nodu, je stvárnená profesionálnym hercom Jozefom Davidom Gutsanom. Prvýkrát začali Westwood uvažovať o Command and Conquer v posledných fázach vývoja druhej Duny, čiže na začiatku roku 1993. Nechali sa inšpirovať irácko-kuvajským konfliktom, prezývaným ako Operácia Pušna Búrka, teda vojnou, ktorá prebiehala v rokoch 90 až 91. Chceli preto svoju novú hru zasadiť do moderného boiska. Paradoxom je, že najskôr bola hra zasadená do fantasy prostredia, no našťastie to autory zmenili. Korenie z Duny zmenili na Tiberium a inšpiráciu na túto surovinu našli v priemernom bečkovom sci-fi filme z roku 1957 The Monolith Monsters. Vývoj podľa slov Paula Melinsona prebiehal rýchlo, všetci boli sústredení a bavilo ich to. Vo Westwood v tom čase nepracovali len na Command and Conquer, mali rozpracované aj iné tituly. V predajoch bolo Command and Conquer veľkým hitom, na všetky platformy sa predalo viac než 3 milióny kusov. Aj v recenziách si viedla výborne a doteraz ju hráči milujú a nedajú na ňu dopustiť. Úlohou hry je postaviť si základňu a zničiť nepriateľskú. Jednoduché ako facka. 
Horšie je, že musíte zničiť každú budovu a zabiť každého nepriateľského vojaka. A niekedy budete hľadať po mape posledných uprchlíkov a hneď pixely. No a niekedy si nebudete môcť postaviť bazu, ale budete musieť prežiť s hrstkou vojakov a techniky, podobne ako to robil prvý Warcraft s Dungeonmi. V celej hre je okolo 50 rôznych stavieb a jednotiek. Ľahkou matematikou zistíte, že pre každú frakciu máte 25 rôznych vedcí. S každou stavbou v hre, ktorú postavíte, sa vám otvorí ďalšia stavba či jednotka. Jednotky, rovnako ako všetky budovy, sa vyrábajú z hlavnej suroviny. Od najslabších minigunner a granatometník, ktorí sa graficky výrazne podobajú na Wormsov, cez obrnené transportéry, GP, tanky až po ťažké tanky. Nechybajú ani vzdušné a vodné jednotky. K tomu si môžete postaviť obrané vežičky, ploty alebo betónové steny. Teraz si povieme niečo o jednotkách a trochu si ich rozoberieme. Minigunner je zo začiatku dobrá jednotka, ak nemáte nič iné a pre obranu postačí. Výborná je proti pechote a zničí ju skôr než taký tank. Spoločne s raketometníkmi tvoria dobré kombo. Granatometník je taký samovražedný saper, pretože sa dokáže aj sám zabiť, ak je nepriateľ príliš blízko. Ak ich máte 20, je to menší ohňostroj, no proti obyčajným jednotkám či budovám sú veľmi účinní. Vojak s raketometom je obdoba s granátom, len má väčší dosah. S inžinierom sa dá rýchlo obsadiť nepriateľská budova a túto jednotku využijete aj v kampani. No a najlepšia ľudská jednotka je Komando. Ten stojí síce veľa kreditov, ale má 50 kaliber s tlmičom, takže dokáže potichu zabiť jednotky z veľkej vzdialenosti. Takisto u seba nosí C4, takže dokáže zničiť inštantne nepriateľskú budovu. Noďáci síce nemajú granatometníkov, namiesto toho im autori dali jednotku s plameňometom a ostatným jednotkám dokáže narobiť kopu škody, no keď zomrie, zvykne vybuchnúť, preto si svoje jednotky držte od plameňometníka trochu ďalej. A hlavne neurobte takú chybu ako ja, že som ich mal pokopia asi 20 a keď mi jeden zomrel, ostatných zobral zo sebou. Druhou špeciálnou jednotkou nodu je chemický bojovník strieľajúci toxický oblak Tiberia, ktorý dokáže rýchlo zabiť nepriateľské jednotky. Chemici sú na svoj útok imúnni. Z vozidel majú obe frakcie rovnaký akurát Harvester, ktorý na jednu budovu môžete mať len jeden a automaticky chodí zbierať po mape Tiberium. Neskôr si môžete vyrobiť aj viac zberačov a poslať ich kam chcete. Prvá jednotka GDI je Hammer s ľahkým pancierom a moc nevydrží ani proti pechote. Not má prvé útočné vozidlo Buginu, ktorá je rýchla, má menej brnenia a má na sebe primontovanú M60. Výborná je motorka s raketometom, ak si ich postavíte tu cez, rýchlo sa môžete zbaviť samostatných nepriateľských jednotiek či harvesterov. GDI má ďalej stredný tank, streľajúci protipancierové strely, zatiaľ čo NOT, ľahký tank, ktorý je opäť rýchlejší, no má slabý pancier. Teraz prichádzajú ťažšie jednotky. GDI a ich Mamut X-66 s dvojitým 120mm kanónom a raketami, takže dokáže zničiť akúkoľvek jednotku na zemi či vo vzduchu. Not majú namiesto toho tri odlišné tanky. Artillery s obrovským dosahom, no malou presnosťou, plamený tank, výborný proti pechote a budovám a v poslednom rade ľahký tank s neviditeľnosťou. Posledným vozidlom GDI je raketový systém efektný proti všetkému. Nodi majú rakety Zemzem s najväčším dosahom. Taktiež sú tu vzdušné jednotky či vodné, no tie sa väčšinou nedajú kúpiť alebo ich nájdete len v kampani. Teraz si rozoberieme špeciálne budovy a útoky, ktoré si zaslúžia pozornosť. Najsilnejšia obrana väža patrí nodu, je to obelisk svetla. Dokáže ľahko zničiť aj mamúte tanky, no má jednu slabinu, energiu, takže keď zničíte generátor, prestane fungovať. Okrem toho môže nod na nepriateľov hodiť atomovú raketu. GDI má oproti tomu airstrike, priletí A10 a hodí na nepriateľov napalm. No a potom majú ionový kanón ako orbitálnu zbraň. Graficky je na tom CAC veľmi dobre. Vojaci majú veľmi veľa animácií a tak ich budete vidieť ležať, plaziť sa, bežať alebo pri chvíli voľná ako si odkladajú zbraň na zem a ľudia sa. Taktiež rôzne výbuchy a efekty zbraní nemajú chybu. Už pri stredne ťažkých tankoch budete mať rešpekt z ich sily, ktorá je priam hmatateľná. Škoda, že sa pri väčšom rozlišení nedá približiť hra a jednotky tak pôsobia ako mravce. Interfejs je veľmi jednoduchý. Pozostáva zo sidebaru, na ktorý keď kliknete, objaví sa tabuľka s logom, kde neskôr budete môcť mať mapu, 
Ďalej polička určených na stavbu a cvičenie jednotiek. Túto tabulku si môžete kedykoľvek skryť, aby vám nezaberala polovicu obrazovky. Veľa sidebaru je počet Tiberia, za ktoré si môžete kupovať jednotky alebo budovy. Od druhej Duny, čo bola predchádzajúca stratégia Westwoodu, sa v CAC zmenilo veľa. Nastali napríklad zmeny v označení jednotiek, to znamená, že si ich môžete označiť koľko chcete. Okrem toho sa jednotky dajú dať do skupín a rýchlo medzi nimi prepínať. CAC prešlo na čistokrvnú stratégiu, kde nemáte čas zaoberať sa priebehom a len sa vrhnete na nepriateľa a posielate mu do páze čím ďalej tým viac jednotiek. Škoda je, že sa nedá vyrábať viac jednotiek naraz. Musíte klikať vždy, keď sa vám vytvorí jednotka. Hudba je geniálne návyková a dá sa počúvať aj samostatne. Zložil ju americký skladateľ Frank Klepacky. Ten sa k Westwoodu pripojil už ako 17 ročný a pred Command and Conquer zložil hudbu k druhému Eye of the Beholder, Lands of Lore či druhej Dune. Na 25. výročie, čiže v roku 2020, by mal byť remaster Tiberian Down a Red Alert. No má to na starosti EA, takže sa obávam čo z toho bude, keďže všetko čo chytí do svojich rúk sa pomaly začne rozpadať. Ak si chcete zahrať nejaký diel z Command and Conquer a neviete, ktorým začať, odporúčam kúpiť ultimátnu kolekciu, ktorá obsahuje 17 hier a môžete si ju aktivovať na Originu. Dá sa zohnať v slovenských e-shopoch za 7 eur, čo je za 17 hier v podstate zadarmo. Na Origine stojí totiž až 30 dolárov. Ak si chcete zahrať dnes prvý diel, nehrajte dosť verziu z roku 95, ale verziu na Windows z 97 roku. A je to v podstate remake pôvodnej hry, plus beží výborne na nových systémoch, má väčšie rozlíšenie a datadisk Covered Operations pridávajúcich 15 nových misií pre single player.